அரிசி <laughs> கேரட் இரண்டு பட்டாணி அரை கப் வெங்காயம் மூன்று பச்சை மிளகாய் ஐந்து காய்ந்த மிளகாய் நான்கு தக்காளி மூன்று கசகசா அரை டீஸ்பூன் கேரட் பட்டாணி பாத் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றதை பார்த்துட்டீங்க ஸோ எல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் ரெடியாக இருக்குது தக்காளியை வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் ஜூஸ் மாதிரி ஸோ அண்டு இப்போ வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரைஸ் வந்து வேக வச்சிடலாம் அதுக்காக ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம் ஸோ ரைஸ் வந்து ஃபஸ்ட் இதில் வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ ரெண்டு விசில் வர வரைக்கும் ரைஸ் வந்து வேகட்டும் ஸோ இதுக்கான மசாலா வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி தக்காளியை வந்து நம்ம அரைச்சி விழுத எடுத்துக்கிட்டாச்சு அண்ட் இப்போ அடுத்ததாக வந்து வெங்காயம் தேங்காய் துருவல் காய்ந்த மிளகாய் கசகசா இதையும் அரைச்சி விழுத எடுத்துக்கிறேன் அதுதான் வந்து இதுக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் மசாலாவாக இருக்க போகுது இது அரைச்சி நான் விழுத அரைச்சிட்டு வரதுக்குள்ள இன்னைக்கு சமையல் அறையில் என்ன டிப்ஸ் உங்களுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்குன்றத பாருங்க இன்றைக்கு சமையலறை பகுதியில் உங்களுக்கான சில முக்கியமான டிப்ஸோடு தான் நான் வந்திருக்கேன் பொதுவாகவே நம்ம உடம்பில் ரத்த கொழுப்பு அதிகமாக இருந்தாலே போதும் மற்ற எல்லா வியாதிகளுமே அதையே லீட் பண்ணி விட்டுரும் ரத்த கொழுப்பை எப்பவுமே கண்ட்ரோலில் வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பீட்ரூட்டை நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிட்ணும் அதை பொரியல் செஞ்சு சாப்பிட்டாலும் சரி இல்லாட்டி ஜூஸாக குடித்தாலும் சரி உங்கள் உடம்பில் பீட்ரூட்டுடைய அளவு அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் சில பேருக்கு ஞாபக சக்தி நினைவாற்றலாம் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் காலிஃப்ளவரை அதிகமாக சாப்பிட்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நெஞ்ச எரிச்சல் இல்லாட்டி ஜீரண சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு ஏற்பட்டுச்சுன்னா வளர்ந்து வரும் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரியல் சிறந்த வருங்காலத்தை வழங்குகிறது இருபத்தி ரெண்டு வருட தொழில் முறை அனுபவம் பெற்ற மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடு வேலை வாய்ப்பில் முதல் இடம்பெற அனுபவமிக்க ஆசிரியர்களை கொண்டு மாணவர்களுக்கு உயர்தரமான கல்வியை வழங்குகிறது மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சென்னை பெண்மையின்றி மனிதம் இல்லை பெண்ணியம் பேசுவோம் தனித்துவம் வாய்ந்த உங்கள் எண்ணங்களையும் கருத்துக்களையும் பதிவு செய்ய இணைந்திருப்போம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு தலைப்பு கூடி உரையாடுவோம் நம் பெண்மேடையில் இணைந்திருப்போம் நம் வானவிலுடன் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை மதியம் ஒரு மணிக்கு ஒவ்வொரு பொண்ணுக்கும் ஆசா இருக்கும் தம் புருஷனுக்கு சரி பாதிய வாழணும்னு நினைப்பாங்க உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தால இன்னைக்கு என்னுடைய கணவன் நினைவாக போதுமா எங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க நான் ஆரம்பிக்க போற இந்த புது வாழ்க்கை நல்லபடியா சந்தோஷமா இருக்கணும் வைஷ்ணவியின் கல்யாணத்தில் கடவுள் துணை இருப்பாரா வைஷ்ணவி தேவி இன்று மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு
வைஷ்ணவி தேவி இணைந்து வழங்குபவர் மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சென்னை அவனை பிடிக்கிறதுக்கு உங்களால முடியுமா இரண்டாயிரத்து இரண்டாம் ஆண்டு வெளியான பொழுதுபோக்கு திரைப்படம் குட் மார்னிங் காதல பத்தி உங்க அபிப்பிராயம் என்ன இப்படி தலைக்குடிய வச்சுட்டீங்களே அம்மாங்க மரியாதை அவளுக்கு இல்ல அவன பெரிய செட்டப்ல வளர்ந்த வீரப்பனா அவனையே சுட்டு போட்டுட்டோம் ராத்திரி அடிச்சது இன்னும் தெரியலையா தருண் ரீமாசன் மற்றும் பிரகாஷ் ராஜ் நடிப்பில் வெளியான இவன் யாரோ இன்று மதியம் ஒன்று முப்பது மணிக்கு கண்டு மகிழுங்கள் இத்திரைப்படத்தை இணைந்து வழங்குவோர் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்ல டாப் கிளாஸ் பிளேஸ்மெண்ட்னாலே அது நம்ம டாக்டர் எம் ஜி ஆர் யூனிவர்சிட்டி தான் ஆடினாலே கோபுரம் மஞ்சள் தூள் மற்றும் குங்குமம் தள்ளுபடி விற்பனை நாளை சுப தினத்தில் புது புது தகவல்கள் பயனுள்ள கருத்துக்கள் உங்களுக்காக உடம்பையும் மனதை உறுதி செய்ய யோகா மூச்சை உள்ள இழுக்கும் பொழுது கைகள் முன்புறமாக தலைக்கு மேலே எடுத்து செல்ல வேண்டும் மூச்சை வெளிவிடும் பொழுது கீழே குனிய வேண்டும் புதுமையான நிறைய விஷயம் கத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை உங்களுக்கு இருக்கா பாருங்க புதுமை வாட்டர்லயும் ஓட்டக்கூடிய ஒரு ஜீப் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது எப்படி வாட்டர்லயும் ஓடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இதுல ஃபைபரால ஒரு பிளேட் வச்சிருக்காங்க தினம் ஒரு தேசத்தில் நம்ம நிறைய கண்ட்ரிஸ் பாத்துட்டு வரும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஆண்டிகுவா பெர்போடா நாட்டின் தலைநகரமாகவும் மிகப்பெரிய நகரமாகவும் திகழ்ந்து வருகிறது இந்த சென்ட் ஜான்ஸ் நகரம் இவை அனைத்தும் சுப தினத்தில் இணைந்திருந்த அம்மனுக்கு உகந்த மாதமான ஆடி மாதத்தின் அற்புதங்களை அறிந்து கொள்வோம் அருள் தரும் ஆடியில் இந்த ஆடியிலே பல மங்களமான விசேஷங்கள் பல பல பண்டிகைகள் பல பல கொண்டாட்டங்கள் வருகின்றது அதிலும் முக்கியமாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லணும் இதுவரைக்கும் இல்லாத பண்டிகைகள் ஆடி மாதம் முதற்கொண்டு தான் நம்முடைய தமிழ் வருஷத்திலே நிறைய பண்டிகைகள் மங்களகரமாக கொண்டாடப்படுகிறது ஆடி மாதம் முழுவதும் காலை ஆறு மணிக்கு அம்மனின் அருளை பெறுவோம் அதிகாலை சுபவேளையில் படம் வித்தியாசமான கதை கலன்கள் காலங்கள் கடந்தும் மக்கள் மனதில் இடம் பிடித்திருக்கக்கூடிய திரைப்படங்கள் வேற வேற நாட்டு படங்கள் பத்தியும் அந்த படங்கள் வாங்கின அவார்ட்ஸ் பத்தியும் பாக்கிறது தான் நம்ம இங்கிலீஷ் படம் படம் நாள் தோறும் இரவு ஒன்பது முப்பது மணிக்கு நாளை காலை அதிகாலை சுப வேளையில் மங்கள காரக நானவனே செவ்வாய் அம்பிகையின் அருளை பெறுவோம் நம் சக்தியில் பண்பட்ட நாம் நம்முடைய செயல்களிலும் நம்முடைய சிந்தனைகளிலும் ஏன் நம்முடைய வாழ்க்கை தரத்திலேயும் உயர்ந்து மோட்சம் முக்தி அடைவதற்கு தகுதியுடைய மனிதர்களாக நாம் மாறுகின்றோம் அதனால் தான் இம்மலையை மட்டும் நினைக்க முக்தி திருவண்ணாமலை என்று நமக்கு தந்தார்கள் மகான்களை பற்றியும் சித்தர்களை பற்றியும் நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார் சுவாமிநாதன் அவர்கள் யோகியாரை தரிசிப்பதற்காக கிருஷ்ணகிரியில் இருந்து திருவண்ணாமலைக்கு வந்து இறங்குகிறார் இறங்கிய உடனே வழக்கம் போல யோகியாரை தரிசிப்பதற்கு முன்னால் 
அண்ணாமலையாரை தரிசிப்பது அவரது வழக்கம் நாம் வாழும் வாழ்வை மாற்றி நம்மை நல்வழிப்படுத்த வருகிறார் சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவ் அவர்கள் வெளிய வெப்பம் அதிகமா இருக்கிறப்போ டுவெண்டி போர் டிகிரி ஐடியல் வெப்பம் அதுல இருந்து ஆறுல இருந்து எட்டு டிகிரி இல்ல மேல இருக்கலாம் கீழே இருக்கலாம் அதுக்குள்ள பண்ணிக்கணும் நாப்பத்தஞ்சு டிகிரி இருக்கிறப்போ யோகா பண்ணக்கூடாது நாளை காலை ஆறு மணிக்கு அதிகாலை சுப வேலை இணைந்திருங்கள் எங்களுடன் ஞாயிறு தோறும் காலை பத்து மணிக்கு வளமான வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் நேரம் நல்ல நேரம் நாளிதழ் பிரபலம் ஜோதிட சுடர் ஞானரதம் அவர்களுடன் ஜோதிடம் மற்றும் பரிகார பலன்கள் பற்றிய நேரலை நிகழ்ச்சி ஞாயிறு தோறும் காலை பத்து மணிக்கு வானவிலுடன் நேரலையில் இணைந்திருங்கள் இல்லம் தோறும் வானவில் இனி குடும்பம் தோறும் கொண்டாட்டம் வானவில் Facebook, Twitter மற்றும் யூடியூபிலும் ஒளிபரப்பாகிறது வாட்ஸ்அப் எண் ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஆறு ஐந்து பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்பது ஐந்து கண்டு மகிழுங்கள் எல்லைகள் இன்றி இணைந்திருப்போம் மனதிலுடன் வெங்காயம் <laughs> அதுக்காகதான் ஃப்ரையும் பண்ணுவாங்க அதாவது கீயோ இல்லை பட்டரோ அந்த மாதிரி போட்டுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுப்பாங்க அப்படி போட்டு எடுத்தாலும் ஓகே ஸோ இது கொஞ்சம் ஒரு பக்கம் இதுவானதுக்கப்புறம் இன்னொரு பக்கம் அப்படியே டர்ன் பண்ணி விட்டுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுட்டு அப்புறமா யூஸ்வலாக எப்படி கிரேவி ரெடி பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி கிரேவி வந்து ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ பிரெட் வந்து முன்னே பின்ன திருப்பி போட்டு அப்படியே டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஆயில் ஸோ இதில் இப்போ முந்திரி ஏன்னா யூஸ்வலாக தாலிப்பு அப்படின்னும் போது நம்ம பிரியாணி சாதம் அப்படிலாம் சொல்லும் போது பட்டை லவங்கம் அதெல்லாம் போட்டு பண்ணுவோம் அதுவே கொஞ்சம் நார்மல் கிரேவி அதெல்லாம் செய்கிறதா இருந்ததுன்னா பூண்டெல்லாம் போட்டு தாளிப்போம் பட் இது கொஞ்சம் ஒரு டெலிஷியஸான ஒரு ஃபுட் அந்த இது ஃப்ளேவர் வந்து கொடுக்க போகுது இதோட வெங்காயம் வெங்காயத்தோடு சேர்த்து கொஞ்சமாக பச்சை மிளகாய் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி காய்ந்த மிளகாய் போட்டு அரைச்சிருக்கிறோம் ஸோ பச்சை மிளகாய் வந்து ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான் கருவேப்பில் இதோடைய சேர்த்து பட்டாணி கேரட் கொஞ்சமாக உப்பு மஞ்சள் போட்டு நல்லா வதக்குங்க வெங்காயம் ஆஸ் வெல் அஸ் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா வெங்காயம் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கக்கூடிய அந்த மசாலா விழுதியும் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து காய்ந்த மிளகாய் பச்சை மிளகாய் இதுதான் வந்து ஸ்பைசி நெஸ்கை இது தவிர்த்து வேறு எதுவும் மசாலா சேர்த்துமே நம்ம ஆட் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ வெங்காயமும் இதுவும் நல்லா கொஞ்சம் வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறமா மற்ற இதெல்லாம் ஆட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ வெங்காயம் வந்து வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து ரெண்டு விசிலும் வந்துடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக அடங்கட்டும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கக்கூடிய மசாலாவை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மசாலாவுடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கலருங்க ஸோ இது வந்து பச்சை வாசம் இன்னும் கொஞ்சம் போகணும் அதுக்குள்ளே இன்னைக்கு உணவை உயிரில் எந்த உணவுடைய மகத்துவம் காத்துக்கிட்டு இருக்கன்றதை பாருங்கள் Thank you.
நம்மளோட உணவே உயிரில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கசகசா ஸோ இந்த கசகசா வந்து நம்ம டெய்லி வந்து பசும்பாலோடையோ இல்லை தேனோடையோ கலந்து நம்ம எடுத்துக்கும் போது நம்ம உடல் வந்து பயங்கரமாக ஆரோக்கியமாக ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட டெய்லி லைஃப்பில் நம்ம கசகசாவை எடுத்துக்கும் போது நம்மளோட கல்லீரல் அதுக்கப்புறம் வந்து நரம்பு தளர்ச்சி தூக்கமின்மை இந்த மாதிரியான மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே கூட குறையுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த கசகசா வந்து நம்மளோட ஸ்கின்னுக்கும் ஹேருக்கும் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஹேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து தயிரோட மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஹேர் பேக்காக அதை யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் முந்திரி பருப்போட மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபேஸ் பேக்காகவும் அதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது இந்த பிப்பிள்ஸ்லாம் வந்து குறையும் ஸோ பார்த்து தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இது வந்து நம்ம டெய்லி எடுத்துக்கிறதுனால எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல் உடம்புக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ வந்து மசாலாவுடைய பச்சை வாசனை வந்து கம்மியாகிடுச்சு ப்ரெஷரும் அடங்கிடுச்சு இப்போ இதில் டொமேட்டோ ஜூஸ் தக்காளி சாறு ரொம்ப ஸ்பைசியாக இருக்குது ரைஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஸ்பைசியாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒன்றும் தக்காளி ஜூஸ் வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் இல்லை ஓகே காரம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தக்காளி ஜூஸை கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம் ஸோ உங்களுடைய ஃப்ளேவரை பொறுத்து தான் ஸோ இப்போது இதுவாகிடுச்சு இதில் இப்போ ரைஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம இப்போ நம்ம டோஸ்ட் பண்ண ப்ரெட்டு இதோட சேர்த்து மசாலா ஃபுல்லாக அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி ரைஸ் வந்து அப்படி கிளறி விடுங்க ப்ரெட் வந்து உங்களுக்கு அடிஷ்னல் அது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா வேணாம் ஸோ கேரட் பட்டாணி போட்டாலே ஒரு பிரியாணி வெரைட்டி இல்லை புலாவ் வெரைட்டியாக தான் இருக்கணும்ன்ட்டு இல்லை ஈவன் ஒரு பாத் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்யலாம் அப்படின்றதுக்கு தான் ஸோ நம்மளுடைய கேரட் பட்டாணி பாத் வந்து ரெடி ஆல்மோஸ்ட் ஸோ இப்போ இதை எடுத்து பிளேட்டிங் பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ அதுக்குள்ள ஒரு குயிக்கான ரீகேப் வந்து பார்த்துடலாம் எப்படி இதை செய்வதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன ரைஸ் எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்த ரைஸ் வந்து கழுவி குக்கரில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அண்ட் இன்னொரு பக்கம் பேனில் ப்ரெட்டை வந்து நல்லா டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மறுபடியும் பேனில் ஆயில் விட்டு ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் இதோட சேர்த்து கருவேப்பில் அப்புறம் முந்திரி இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்க எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பட்டாணி கேரட் இதையும் போட்டு அதோடு சேர்த்து வதக்குங்க அதுக்கப்புறமா லைட்டாக கொஞ்சம் உப்பு அப்புறம் மஞ்சத்தூள் அது நல்லா வதங்க அதுக்கப்புறமா இதுக்கான ஸ்பெஷலான மசாலாக்கு வெங்காயம் அதோடு சேர்த்து தேங்காய் துருவல் அப்புறமா வந்து காய்ந்த மிளகாய் கசகசா இதை அரைச்சி விழுது அரைச்சிட்டு அதையும் இதோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா கொஞ்சம் அதனுடைய பச்சை வாசனைலாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறி விடுங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம ஆல்ரெடி தக்காளியை வந்து ஜூஸ் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோ அதையும் ஊற்றிட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கக்கூடிய ரைஸ் இதில் போட்டு நல்லா கிளறி டோஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கக்கூடிய ப்ரெட்டையும் இதில் போட்டு நல்லா கிளறி லோ ஃப்ளேமில் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் வரைக்கும் குக் பண்ணிவிட்டு இறக்கணும்னா சுவையான கேரட் பட்டாணி பாத் ரெடி ஸோ இப்போ நம்மளுடைய கேரட் பட்டாணி பாத் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம எடுத்து பிளேட்டிங் பண்ண வேண்டியது தான் அண்ட் அடுத்ததாக இதே மாதிரி ஒரு கூட்டு வெரைட்டி உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு அது எப்படி செய்வது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய உப்பு மிளகமில் ஒரு சின்ன பிரேக் மூலம் <laughs> நிதானமாய் முப்பது ரொடிகள் பதிலளிக்க இரண்டு கேள்விகள் பதற்றம் தரும் பத்து நிமிடங்கள் இரண்டு விடைகளுக்காக காத்திருக்கும் தங்கம் ஒரு மணி நேர நேரலையில் உலகளாவிய சுவாரஸ்யமான பொது அறிவு கேள்விகள் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை உங்கள் குடும்பத்தோடு மகிழ்ந்து விளையாடும் ஒரே வினாவிடை போட்டி தினம் தினம் தங்கம் 
தினம் தினம் தங்கம் திங்கள் முதல் சனி வரை இரவு எட்டு மணிக்கு காண தவறாதீர்கள் பைத்தியம் <laughs> 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 உங்களுக்கு மாமனார்னா ரொம்ப பிடிக்கணும் அதனாலதான் கடவுள் கிட்ட நீங்க அவருக்காக வேண்டிட்டு இருக்கேன் நான் அவருக்காக வேண்டல மேடம் அப்பா சார் கிட்ட மாட்டிட்டு இருக்காங்களே அந்த ரவுடிகளை நினைச்சுதான் வேண்டிட்டு இருக்கேன் மாலினி ஐயர் இன்று இரவு ஏழு மணிக்கு மிருகங்கள் <laughs> 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 தினமும் இரவு பதினோரு மணிக்கு காண தவறாதீர்கள் இணைந்து வழங்குவோம் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்ல அது நம்ம டாக்டர் என் ஜி ஆர் யூனிவர்சிட்டி தான் உண்மை தெரிந்து விட்டது இனி அனிதாவின் நிலைமை என்ன தீர்க்க சுமங்கலி இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு தீர்க்க சுமங்கலி இணைந்து வழங்குபவர் ஆடினாலே முதல் பாலிவுட் வரை பற்று திரைப்படங்கள் முதல் பிரம்மாண்ட திரைப்படங்கள் வரை ஒட்டுமொத்த இந்திய சினிமாவில் திங்கள் முதல் சனி வரை மாலை நான்கு மணிக்கு காணத்தவராதீர்கள் இல்லம் தோறும் பானவில் இனி குடும்பம் தோறும் கொண்டாட்டம் வானவில் அனைத்து கேபிள் நெட்ஒர்க்களிலும் மற்றும் டாடா ஸ்கை ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஏழு ஏர்டெல் எழுநூற்று எழுபத்தி ஏழு வானவில் கூகுள் பிளே ஆப் வானவில் இன்டர்நெட் லைவ் டிவியிலும் கண்டு மகிழுங்கள் எல்லைகள் இன்று இணைந்திருப்போம் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு <laughs> வாழைத்தண்டு <laughs> பாசி பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு ஸோ எல்லா பருப்பு வகைகளும் வந்து போட்டிருக்கிறோம் ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது பருப்பு வகைகள் ஆட் பண்ணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது கொண்டக்கடலை மொச்சை வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஓவர் நைட் வந்து ஊற வச்சுருக்கிறோம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஊற வச்சா தான் அது நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறமா மார்னிங் தான் வந்து உளுத்தம் பருப்பு இதில் வந்து மார்னிங் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் ஊறிக்கிட்டு இருக்குது இப்போ நம்ம முதல்ல ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி இதுக்கு வேக வச்சிடலாம் இது எல்லாத்தையும் போட்டு அண்ட் இதில் கலர் டிஃப்ரென்ஸ்லாம் எதுவுமே கிடையாது அதாவது கருப்பு கொண்ட கடலை வெள்ளை கொண்ட கடலை ப்ரௌன் ஸோ எது வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அண்ட் ஈவன் மொளை கட்டினது இன்னும் நல்லது 
ஸோ ஹெல்த்தியான ஒரு டயட்டில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் வந்து முளைக்கட்டின கூட்டோடு நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ பருப்பு எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு இது வேகிற அளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் ஹீட் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் வாழைத்தண்டு ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ வாழைத்தண்டு ஆல்ரெடி நாரெல்லாம் எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சாச்சு ஸோ இது கொஞ்சம் பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் வாழைத்தண்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு மூணு விசில் வர வரைக்கும் விட்டு இறக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையான மசாலாஸும் நம்ம வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ மசாலாஸ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து நம்ம காய்ந்த மிளகாய் அதுக்கப்புறமா வந்து பெருங்காயத்தூள் வெந்தயம் தனியா இதுதான் வந்து நம்ம போடக்கூடிய மசாலாஸ் ஸோ இப்போ வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு வாழைத்தண்டியும் ஆட் பண்ணி மஞ்சத்தூள் இப்போ குக்கர் மூடியை போட்டு ஒரு மூணு விசில் வர வரைக்கும் வேக விடணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம தாளிக்க வேண்டிய தாளிச்சுட்டு இது வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் அந்த மசாலாவும் வந்து நம்ம போட போகிறோம் இந்த மிளகாய் தூள் கிடையாது காய்ந்த மிளகாய் தான் போட போகிறோம் ஸோ காய்ந்த மிளகாய் நீங்கள் அப்படியே இது கையிலேயே பிச்சு போடுறதா இருந்தாலும் போடலாம் இல்லைனா மிக்சியில் கொஞ்சம் கிரைண்ட் பண்ணி போடுறதா இருந்தாலும் போடலாம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் மாதிரி அண்ட் ஈவன் வெந்தயம் வந்து அப்படியே ஒரு சில பேர் சாப்பிட்றது பிடிக்காது ஸோ சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் மாதிரி பண்ணுறதா இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஈவன் வெந்தயத்தையும் அதோடு சேர்த்தே அரைச்சிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து மூணு விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தாளிப்பாக ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ மூணு விசில் வந்துடுச்சு இப்போ வந்து ஸ்டவ் வந்து நம்ம இதுலேயே பேன் வச்சு பண்ண போகிறோம் அதாவது ஸ்டவ்லேருந்து மாற்றி வச்சிடலாம் ஆயில் ஸோ ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சு கொஞ்சமாக வெந்தயம் காரத்துக்கு தேவையான அளவு காய்ந்த மிளகாய் இல்லை முழுசு முழுசாக போடுறது வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறவங்க நீங்கள் இதுவும் பண்ணிக்கலாம் சொன்ன சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் மாதிரி சும்மா தனியாக தூள் பெருங்காயத்தூள் அண்ட் இதோடைய புளி தண்ணி கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆல்ரெடி அதில் கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் ப்ரெஷர் அடங்கிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணோன்னா நல்லா வெந்துருக்கு இப்போ இது அந்த நெடியெல்லாம் போயிடுச்சு பாருங்கள் மறுபடியும் குக்கர் இதில் வச்சுட்டு தாளிச்சது இதில் கொட்டி மறுபடியும் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு உங்களுக்கு தண்ணி எவ்வளோ தேவைப்படுதோ கூட்டுன்றதுனால தண்ணி தேவைப்படுற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு ஒரு கொதி கொதிக்க விட்டு இறக்கணுன்னா வாழைத்தண்டு நவதானிய கூட்டு ரெடி ஸோ லைட்டாக அப்படியே கொதி வருது கொதிக்கட்டும் ஒரு கொதி நல்லா கொதிக்கட்டும் அண்ட் அதுக்குள்ளே ஒரு குயிக்கான ரீகேப் வந்து பார்த்துடலாம் எப்படி வந்து இந்த வாழைத்தண்டு நவதானிய கூட்டு செய்வதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதில் போடக்கூடிய பருப்பு வகைகள் கொண்டக்கடலை மொச்சை இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு நைட் வரைக்கும் ஊற விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா பாசிப்பயிறு தூரம் பருப்பு கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு அந்த பருப்பு வகையெல்லாம் மார்னிங் ஊற வச்சுருங்க அது வந்து தனியாக உப்பு கொஞ்சம் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா வாழைத்தண்டையும் அதோடு போட்டு நல்லா ஒரு மூணு விசில் வர வரைக்கும் வெட்டி இறக்கிடுங்க அதுக்கப்புறமா ஃபேன் வச்சு அதில் ஆயில் விட்டு ஆயில் சூடானதுக்கு அப்புறமா வெந்தயம் தனியா காய்ந்த மிளகாய் இதை போட்டு தாளிச்சுட்டு அதோட சேர்த்து பெருங்காயத்தூள் அப்புறமா கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் புளி தண்ணி அதோட சேர்த்து ஒரு கொதி கொதிக்க வந்ததுக்கு அப்புறமா அதை எடுத்து எய்தர் அதில் ஊற்றி கொதிக்க விட்டாலும் சரி இல்லை அதில் இருக்கிறத எடுத்து இதில் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டு ஒரு கொதி கொதிக்க விட்டு இறக்கணும்னா சுவையான வாழைத்தண்டு நவதானிய கூட்டு ரெடி ஸோ இப்போ நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம் இதே மாதிரி டிஃப்ரெண்டான ஃப்ளேவரில் டிஃப்ரெண்டான ரெசிபிஸோட அகெயின் உங்களை நான் ஓப்பு உங்களுக்குள்ள மீட் பண்ணுறேன் இப்போ பாய்